ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கைத்தொழில் டாட் காம் சேனலில் இந்த மாதிரி பொம்மைக்கு எப்படி ட்ரெஸ் ஒயர்லேயும் போடலான்றத பார்க்க போகிறோம் இதோட மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க பத்திர அடியில் இருபது வயர் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ட்வெண்ட்டி பீசஸ் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போது வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இப்போது கைத்தொழில் டாட் காம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எல்லா நோட்டிஃபிகேஷன்ஸும் அப்டேட் ஆகும் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி கைத்தொழில் டாட் காம் சேனலில் நம்ம வந்து பொம்மைக்கு எப்படி ட்ரெஸ் போடலான்றத பார்க்க போகிறோம் இந்த பொம்மை ட்ரெஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் எப்படி போடலான்றத பார்க்க போகிறோம் இது கேப்பும் போட்டிருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி கேப்பும் போட்டிருக்கு அதுக்கு தேவையானது பார்த்திங்கன்னா இந்த பொம்மை இந்த பொம்மை பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கடையில் கிடைக்குது உங்களுக்கு எந்த கலரில் உங்களுக்கு வயர் இருக்குதோ அதை மாதிரி பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் பிங்க் கலரில் வயர் எடுத்துருக்கேன் இதில் பிங்க் கலரில் போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி நான் வேறு ஒரு பிங்க் கலரில் வயர் எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சாண்டில் கலரில் இந்த கைப்பிடி போட்டிருக்கோம் நீங்கள் வந்து என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலரில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது இந்த பீட்ஸு பார்த்திங்கன்னா இந்த பீட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம் நிறைய கூடுகளுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மா அந்த பீட்ஸு வாங்கிக்கோங்க இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணலான்றத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்களில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வயர் சொல்லியிருந்தோம் அந்த வயர் எடுத்துக்கோங்க பத்திர அடி இருக்கு வயர் எடுத்துக்கோங்க பத்திர அடியில் இருபது வயர் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு மெஷர் பண்ணி சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் ஸ்கேலில் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம மெஷர் பண்ணணும் மெஷர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பத்தர் அடி இந்த இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இது வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு அடி இது வரைக்கும் ரெண்டு அடி அடுத்து ஒரு ரொட்டேட் மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பத்தரை அடி எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் பத்தரை அடி கரெக்டாக நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பத்தரை அடியில் இருபது வயர் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம கூடைகளுக்கெல்லாம் சாதாரணமாக ஒன்றே போல் மடிப்போம் பார்த்திங்களா ரெண்டு வயரை ஒன்றே போல் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு வயரையும் ஒன்றே போல் வச்சுக்கோங்க வச்சதுக்கப்புறம் இப்படி வெளியில் எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒன்றே போல் மடித்து எடுத்துக்கோங்க இப்படி எடுத்துக்கோங்க இதே போல் இன்னொரு வயரையும் மடித்து எடுத்துக்கோங்க மடித்து எடுத்துகிட்டு இங்கே ஜாயின் பண்ணணும் இப்படி போடுவோம் கூடைக்கு சாதாரண போடுற நாட்டு தான் இந்த மாதிரி போடுங்க பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி போடணும் பத்தரடி போட்டு எடுத்துக்கோங்க பத்தரடி போட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நாட் போட்டுக்கோங்க நாட் போட்டுட்டு இது ரெண்டும் ஒன்றே போல் இருக்கான்னு பாருங்கள் பாருங்கள் ஒன்று பெருசாக இருக்குது ஒன்று சின்னதாக இருக்குது அதனால் இதை பிடிச்சிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க வயரையும் நம்ம வந்து கட் பண்ணி வைக்கணும் கட் பண்ணி பூ போடணும் பார்த்திங்கன்னா இரு இருபது வயரை கட் பண்ணி மொத்தம் பத்து பூ வரும் போட்டு முடிங்க இதே மாதிரி எல்லா சைடும் ஒன்றே போல் இருக்குதான்னு பார்த்துக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு ஒன்றே போல் இருக்குது அதே போல் இதுக்கு ஆப்போசிட் சைட்லேயும் பார்க்கணும் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைட்லேயும் பார்க்கணும் இது ரெண்டு சைட்லேயும் ஒன்றே போல் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒன்றே போல் இருக்குதான்னு பார்த்துக்கோங்க இதே போல் பத்து பத்து பூ போட்டு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு வயரை ஒரு பூ போட்டிருக்கோம் ரெண்டு வயரை ஜாயின் பண்ணி ஒரு பூ போட்டிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோன்னா அடிப்பகுதி தான் போடணும் இந்த இதில் போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா அடிப்பகுதி தான் போடணும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே கவுண்ட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா பத்து இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து இந்த பத்து பூ ஃபஸ்ட்டு போடணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பத்து பூ போடுவோம் நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இருபது வயரை கட் பண்ணி பத்து பூ போட்டு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நான் போட்டுக்கேன் இதே போல் நான் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அடுத்த வயர் போட்டேன் ஒன்றே போல் வச்சுருக்கேன் கரெக்டாக இருக்குது தான் செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இந்த இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த இதையும் அடுத்து இதில் ஒரு வயர் எடுத்து நம்ம கிராஸ் கூடைக்கு போடுற மாதிரி பின்னல் போடுங்க 
இந்த மாதிரி வச்சு கூடு சாதாரண கூடை போடுற நாட்டு தான் இந்த மாதிரி போடுங்க இந்த மாதிரி போடுங்க பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் நல்லா டைட்டாகவே போடுங்க அடுத்தது இந்த இங்கே ரெண்டு இருக்குது பார்த்திங்களா இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இருக்குது இந்த கீழே உள்ளதில் தான் போடணும் எப்பயுமே அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்த ஒரு வயரை ஜாயின் பண்ணணும் அடுத்த ஒரு வயர் ஜாயின் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணுங்க அடுத்தது இந்த ரெண்டில் இங்கே இந்த இடத்துல ஒன்று இப்படியே எல்லா போட்டிருக்க எல்லா பூவையும் பத்து பூவையும் ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ மூணு பூ ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து நாலாவது பூ கிராஸ் கூடைக்கு போடுற மாதிரி தான் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணணும் இதே போல் வரிசையாக எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணுங்கள் இதே போல் நீங்கள் நீங்கள் வந்து எல்லா பூவையும் ஜாயின் பண்ணி முடிங்க அதாவது பத்து பூவையும் மொத்தமாக ஜாயின் பண்ணி முடிங்க உங்களுக்கு பத்து நாட் கிடைக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு போட்டுக்கோம் இதே போல் மீதம் ரிமைனிங் இருக்க அஞ்சையும் ஜாயின் பண்ணி முடிங்க நான் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து பத்தையும் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து மேலே பார்த்திங்கன்னா மிச்சம் ஒம்பது வந்திருக்கும் அடுத்து இதே போல் கிராஸில் போட்டுகிட்டே வாங்க மேலே உள்ளதில் கிராஸில் போட்டே வந்து ஒன்று வர்றப்போ ஸ்டாப் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி போட்டுகிட்டே வாங்க நம்ம கிராஸ் கட் கூடைக்கெல்லாம் போடுறோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி தான் போடுவோம் யானை சொல்லும்போதும் நம்ம போடணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் போட்டிருந்தோம் அதே போல் தான் இதையும் போடணும் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து வயர் பெருசாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இழுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த கிராஃப்ட் ஒர்க் போட்டு முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்கள் இமேஜஸை எங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணிக்கலாம் எங்களோட ஃபேஸ்புக் பேஜ் கைத்தொழில் டாட் காம் அதில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதோட மெஷர்மெண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் அதையும் பார்த்துக்கோங்க இது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணி கேளுங்க டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கவுண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி போட்டுகிட்டே வாங்க பாருங்கள் போட்டேன் இதே போல் மேலேயும் போடுங்க மேலே போட்டுகிட்டே வாங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு நாலு இது போ வரையில் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து கீழே பத்து போட்டோம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது ஒம்பது போட்டிருக்கோம் அடுத்து எட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஏழு ஆறு அஞ்சு நாலு அந்த மாதிரி வரும் ஒன்று வரைக்கும் போடணும் இப்போ உங்களுக்கு நான் போட்டு முடிச்சுட்டு நாலு வரையில் காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் போட்டு முடிச்சுருக்கேன் நாலு போட்டிருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலில் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த கிராஸில் இருக்கிறது எல்லாமே போட சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி கிராஸில் உள்ளதை போடுங்க அப்படி பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு முடிச்சு நீங்கள் கிராஸில் உள்ளதை போட்டுகிட்டே வந்தாலே உங்களுக்கு வந்து ஒன்றில் வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும் இதே போல் தான் அந்த சைடும் நீங்கள் என்ன பண்ணால் கிராஸில் உள்ளதை போட்டுகிட்டே வரணும் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே டைட் பண்ணிக்கோங்க மூணு பூ இருந்துச்சுன்னா அடுத்து மேலே வரும்போது ரெண்டு பூ ஆகும் ரெண்டு ஒன்று ஆகும் இந்த மாதிரி குறைஞ்சிட்டே வரும் நம்ம பத்து இருந்தது ஒம்பது எட்டு ஏழு அப்படி குறைஞ்சிட்டே வரும் இப்போ பாருங்கள் மூணு பூ ஆயிடுச்சு நாலு இருந்துச்சு அடுத்து மூணு பூ ஆயிடுச்சு அடுத்து இது ரெண்டு ரெண்டு பூ ஆயிரும் இந்த மாதிரி போடுங்க அடுத்து இன்னும் இதை கொண்டு வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் இந்த மாதிரி ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பத்து போட்டிருந்தோம் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து போட்டிருந்தோம் அடுத்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது ஆயிடுச்சு அடுத்து அஞ்சு எட்டு அடுத்து ஏழு 
ஆறு அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று இதோட ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அதே போல் ஆப்போசிட் சைட்லேயும் ஒன்று கொண்டு வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா வரிசையாக போட்டுகிட்டே வாங்க போட்டுகிட்டே வந்துட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு போடும்போது ஒன்று கொண்டு வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் இந்த மாதிரி கொண்டு வாங்க போடுங்க கிராஸில் உள்ளது தான் போடணும் பாருங்கள் எல்லாத்துலேயும் உங்களுக்கு கிராஸ் கிராஸாக தெரியும் பாருங்கள் ஒவ்வொரு இதையும் கிராஸ் தெரியும் இங்கே ஒரு கிராஸ் தெரியுது பாருங்கள் இங்கே ஒரு கிராஸ் 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 இப்படி ஒவ்வொரு கிராஸ்லேயும் நீங்கள் வந்து நாட் போட்டுகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிக்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே போகும் ஒன்றில் வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும் இப்போ இதை மட்டும் இந்த ரோவை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு போ இதே போல உங்களுக்கு நான் ஒன்ல ஸ்டாப் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்க இது ஃபுல்லும் போட்டு முடிச்சிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்றுன்னு இதே போல ஸ்டாப் ஆகி நிற்கும் அதுதான் நம்ம வந்து இந்த இதில் போட்டிருக்கோம் பாருங்க இது ஃபுல்லும் போட்டிருக்கோம் அடுத்து ஒம்பது எட்டு ஏழு ஆறு அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்றுன்னு வந்து ஸ்டாப் ஆகியிருக்கு பாருங்கள் இதுதான் போட்டிருக்கோம் நான் இப்போ பாருங்கள் இங்கே அதுதான் போட்டுட்ருக்கேன் உங்களுக்கு போட்டு முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் இப்போ நான் வந்து போட்டு முடிச்சிட்டேன் ரெண்டு சைடும் ஒன்றில் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் இங்கேயும் ஒன்றில் ஸ்டாப் பண்ணி விட்டேன் இங்கேயும் ஒன்றில் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா பத்து பத்து இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து பத்து இருக்கும் பாருங்கள் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து அடுத்ததும் கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து இதே போல் இந்த சைடு எல்லாமே பத்து பத்து இருக்கும் பத்துக்கு பத்து அந்த இதில் வந்து நமக்கு வந்து இருக்கும் ஆனால் நம்ம போட்டது வந்து கிராஸ் கட்டு சரிங்களா அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பீட்ஸ் ஆட் பண்ணோம் இந்த பொம்மையில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பீட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் எல்லா வயல்லையும் நம்ம வந்து சுற்றி வந்து பீட்ஸ் ஆட் பண்ணணும் உங்களுக்கு என்ன கலரில் பீட்ஸ் தேவைப்படுதோ அந்த கலரில் நீங்கள் வந்து பீட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் பீட்ஸ் வந்து ஸ்கை ப்ளூ கலரில் வந்து வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பீட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க பீட்ஸ் எடுத்துகிட்டு எல்லா வயர்லேயும் வந்து நீங்கள் வந்து பீட்ஸை வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணணும் இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை உள்ளே இட்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணணும் இதை உள்ளே போகலாட்டி நீங்கள் வந்து சிசரை வச்சு லைட்டாக சின்னதாக கட் பண்ணி விட்டுட்டு உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி எல்லா இதுலேயும் இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சுற்றி சுற்றி பத்து பத்து இருக்கும் மொத்தம் நாற்பது பீட்ஸ் இப்போ இதில் வந்து இன்சர்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதை இப்படி வச்சு விட்டுட்டு உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க பீட்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணால் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் தெரிலாட்டி இப்போ சொல்கிறேன் பாருங்கள் இதை எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நம்ம இது இருக்குது பார்த்திங்களா இதை லைட்டாக இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுக்கோங்க மடித்து விட்டுட்டு இந்த ஹோல்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க இப்படி இன்சர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பீட்ஸ் வந்துடும் நீங்கள் பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாட்டி நீங்கள் டியூப் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பீட்ஸ் போடுங்க இதே போல் நீங்கள் வந்து நாற்பது பீட்ஸையும் உள்ளே வந்து இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் நான் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் எல்லா இதுலேயும் வந்து இது பீட்ஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பத்து அதே போல் இந்த சைடும் பத்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சைடும் பத்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் அதே போல் இந்த சைடும் பத்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பத்து பத்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்திங்களா அதில் இந்த சைடு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த நாளை விட்டுருங்க அதே போல் இந்த சைடு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு விட்டுட்டு சென்ட்ரில் உள்ள இது இருக்குது பார்த்திங்களா அதை எடுத்துக்கோங்க அது ரெண்டுக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு நாட் போடணும் இந்த மாதிரி நாட் போடுங்க இந்த மாதிரி நாட் போட்டுருங்க பாருங்கள் 
இந்த மாதிரி நாட் போடுங்க டைட்டாகவே நாட் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நாட் போடுங்க இதே போல் இந்த சைடும் நாலு சைட்லேயுமே நம்ம வந்து போடணும் இங்கிட்டு நாலு இங்கிட்டு நாலு பிரிச்சுக்கோங்க பிரிச்சுட்டு சென்டரில் உள்ள ரெண்டையும் எடுத்துகிட்டு நாட் போடுவோம் இந்த மாதிரி நாட் போடுவோம் பாருங்க இந்த மாதிரி நாட் போட்டாச்சு இதே போல் இந்த சைடும் போடணும் இந்த சைடு இந்த சைடு நாலு ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த நாலு இதையும் விட்டுட்டு அடுத்து உள்ள ரெண்டை எடுத்துக்கோங்க இல்லாட்டி ரெண்டு சைடு நாலு நாளை விட்டுட்டு என்னி கவுண்ட் பண்ணி கூட நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க தப்பாக வரும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஒரு நாட் பாருங்க நம்ம நாலு சைடும் நாட் போட்டாச்சு ஏன் ஃபஸ்ட்டே நாலு சைடும் நாட் போடணும்னு சொன்னேன்னா நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் சொல்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா போட்டாச்சு இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வயர் இந்த டேரக்ஷனில் போகுது பார்த்திங்களா இந்த டேரக்ஷனில் ஒன்று போகுது இந்த டேரக்ஷனில் ஒன்று போகுது பார்த்தா தெரியும் ரெண்டு டேரக்ஷனில் போகிறத நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த சைடு நாட் போடணும் இந்த டேரக்ஷனில் போகிறத எடுத்து நம்ம வந்து நாட் போடணும் டைட்டாகவே போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி போடுங்க அடுத்து இப்படி கண்டினியூஸாக நீங்கள் போட்டுகிட்டே வாங்க போடுங்க பாருங்க டைட்டாக தான் போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி போடுங்க அதே போல் இந்த சைடும் இதை போட்டுடணும் இந்த சைடு இந்த இடம் வச்சு போடணும் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பெண்டாகி வரும் பாருங்க இந்த மாதிரி வரும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மாதிரி போட்டோம் இப்போ நமக்கு வந்து ரெண்டு சைடும் வயசு இந்த மாதிரி மடங்கி நமக்கு வந்து இப்படி வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இதே போல் இந்த சைடும் நீங்கள் போட்டு முடிங்க நாலு சைட்லேயும் போட்டு முடிங்க நான் ஒரு சைடு போட்டு முடிச்சுருக்கேன் மீத ரிமைனிங் மூணு சைடும் போட்டு முடிங்க போட்டு முடிச்சுன்னு நான் காட்டுறேன் இப்போ நான் வந்து எல்லாத்துலேயும் பீட்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல சென்டரில் வந்து ஒரு நாட் போட்டோம் ஃபஸ்ட்டு இங்கிட்டு நாள் விட்டு இங்கிட்டு நாள் விட்டுட்டு சென்ட்ரில் உள்ள நாட்டை சென்ட்ரில் உள்ள ரெண்டு வயரை சேர்த்து ஒரு நாட் போட்டுட்டு இந்த லைன்லாம் போட சொல்லியிருந்தேன் எல்லா பக்கமும் நான் போட்டு முடிச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் கொண்டு வர்றதுக்காக இந்த இது போட்டிருக்கேன் இந்த இது எப்படி போடலான்றத நம்ம பார்ப்போம் அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டே உங்களுக்கு போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம சென்ட்ரில் இருக்குது பார்த்திங்களா அதாவது இப்போது இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ஒரு லைனை மட்டும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ரில் போட்டிருந்தோம் இந்த சைடு நாலு போட்டிருப்போம் இந்த சைடு நாலு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து நாட் போடுற மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துல என்ன செய்யணும்னா இந்த ரெண்டு இது அதுக்கு அடுத்து ரெண்டு இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த சைடு ரெண்டு 
அதாவது இந்த சைடு ரெண்டும் இந்த சைடு ரெண்டு ரெண்டு இதுலேயும் பீட்ஸ் ஆட் பண்ணும் அப்போ மொத்தம் நாலு பீட்ஸ் ஆட் பண்ணும் இந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட்டுக்கு இந்த சைடு ரெண்டு இந்த சைடு ரெண்டு நாலு பீட்ஸ் ஆட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி பீடி ஆட் பண்ணியாச்சு ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து டிசைன் கொடுக்க போகிறோம் இப்போ டிசைன் கொடுக்குறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ஒரு நாட் போடுங்க அதாவது இதையும் இதையும் சேர்த்து ஒரு நாட் போடுங்க நமக்கு கீழே மட்டும்தான் பீட்ஸு யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் கீழே மட்டும் இந்த மாதிரி பீட்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இதை நல்லாவே டைட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி போடணும் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் அடுத்து இந்த சைடில் வந்துடும் இந்த சைடில் உள்ள நாட்டை போட்டுருங்க பீட் கொடுத்துருக்கோம் பார்த்திங்களா அதுக்கு ஒரு நாட் போடுங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் எட்டு பீடு வந்து ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இப்போ நான் நாலு பீடு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு நாலு பீடு ஆட் பண்ணணும் அதே மாதிரி சுற்றி நாலு சைடும் நல்லா பக்கத்தில் பக்கத்தில் வச்சு டைட்டாகவே போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா கும்மில் அழகாக தெரியும் கும்மல் போல் இருக்கும் நல்லா பூவோட டிசைன் மட்டும் மாதிரி தெரியும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நாலு பூ சேர்ந்து வரும் ஒரு டைமண்ட் ஷேப் வரும் இப்போது இந்த நாலு இது போட்டு வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த நாலு இதுலேயும் ஒயர் ஜாயின் பண்ணுங்கள் சாரி பீட் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு பீடு ஜாயின் பண்ணுங்கள் போட்டாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு இந்த இதை எடுத்து நம்ம வந்து நாட் போடணும் இந்த சைடில் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த சைடில் ரெண்டு ஒயர் இருக்குல்ல இந்த ரெண்டு ஒயரை வச்சு நம்ம நாட் போடணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒயரை வச்சு நாட் போடணும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாட் இந்த மாதிரி போடுவோம் காட்டும்போது பார்த்துக்கோங்க நான் பிங்க்கு ஸ்கை ப்ளூ கலர் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன கலர் பிடிச்சிக்கோ அதை எடுத்துக்கோங்க இந்த இடத்துல ஒரு நாட் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி போட்டுருங்க இதே போல் இந்த சைடும் நம்ம வந்து நாட் போடணும் இருக்கு பார்த்திங்களா இந்த சைடும் அதே போல் நாட் போடுங்க நீங்கள் என்ன இது டியூப் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இந்த மாதிரி போடுங்க இது மாதிரி டைட் பண்ணிவிட்டு போட்டுட்டே வாங்க பாருங்கள் போட்டாச்சு போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஷேப் வந்துடும் பார்த்தீங்களா இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் நல்லா டைட்டாகவே ஜாயின் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நமக்கு வந்து டிசைன் வரும் கொஞ்சம் லூஸாக விட்டிங்கன்னா டிசைன் வராது பாருங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு சைடும் இந்த மாதிரி குங்கல் டிசைன் வந்திருக்கு இதே போல் இந்த சைடும் போடணும் ஏன்னா இந்த டிசைன் வந்துடுச்சு இதே போல் நான் இந்த சைடு போட்டு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இந்த சைடு போடணும் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுலேயும் நாலு பீட்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணணும் இது ரெண்டுலேயும் இங்கிட்டு ரெண்டு இங்கிட்டு ரெண்டு நாலு பீட்ஸ் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அந்த டிசைன் கொண்டு வரணும் நான் உங்களுக்கு இந்த இதை முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடில் இதில் எல்லாத்தையும் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த சைடில் ஒரு ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஒயரை ஃபுல்லும் போட்டு இந்த இடத்துல ரெண்டு வரிசையாக வரணும் அதை போடணும் இந்த இருக்குது பார்த்திங்களா இதை இப்படி வச்சு நம்ம வந்து நாட் போடணும்
இந்த மாதிரி நாட் போடணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நாட் போடணும் போட்டுகிட்டே வரணும் இந்த மாதிரி போடுங்க அதே போல் இந்த சைடும் போடணும் பார்த்தீங்கன்னா இது இதை அப்படியே போட்டுகிட்டே வாங்க இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி போட்டு ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க ரெண்டு வருஷம் இது மேலே ரெண்டு வருஷம் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு கும்பல் மாதிரி இருக்கும் அடுத்து நம்ம இந்த சைடு போட போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா எங்கிட்ட எல்லாம் போட்டிருக்கோம் இந்த இடத்துல கேப் இருக்குது பார்த்திங்களா இங்கே வந்து நாலு பீடை வந்து ஆட் பண்ணணும் இந்த ரெண்டுலேயும் ரெண்டு ரெண்டு பீடை ஆட் பண்ணுங்கள் இந்த சைடு ரெண்டு பீடு இந்த சைடு ரெண்டு பீடு போட்டுட்டு திரும்பியும் நாலு இது வரணும் இப்போ நான் இந்த சைடு ரெண்டும் இந்த சைடு ரெண்டு பீடு ஜாயின் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதெல்லாம் போட்டிருக்கோம் இந்த இங்கிட்டு ரெண்டு அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு இது சுற்றி நான் எல்லாத்துலேயும் போட்டு முடிச்சுட்டேன் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் போட்டு முடிச்சாச்சு போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த ரெண்டுலேயும் ரெண்டு ரெண்டு வயர் ஜாயின் பண்ணணும் சாரி ரெண்டு ரெண்டு பீட் ஜாயின் பண்ணணும் இந்த சைடு ரெண்டு பீடு இந்த சைடு ரெண்டு பீடு நான் உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் இதே போல் சுற்றியும் ஜாயின் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு சைடும் ரெண்டு ரெண்டு பீடு மொத்தம் நாலு பீடு ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல கிராஸாக இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு நாட் பாருங்க இந்த இடத்துல ஒரு நாட் போட்டாச்சு அடுத்தது இந்த இடத்துல ஒரு நாட் அடுத்து இந்த இடத்துல ஒரு நாட் நல்லா டைட்டாக போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு வந்து டிசைன் வரும் போட்டுட்டு இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு நாட் மொத்தம் ஒரு டைமண்ட் மாதிரி உங்களுக்கு வரும் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பீடு வந்து திரும்பவும் ஜாயின் பண்ணும் நாலு பீடு ஜாயின் பண்ணும் பார்த்திங்களா இந்த ரெண்டு இதுலேயும் இதுலேயும் ரெண்டு ரெண்டு பீடு மொத்தம் நாலு பீடு ஜாயின் பண்ணும் நான் உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணிவிட்டேன் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இந்த வயரை நம்ம வந்து நாட் போடுவோம் நல்லா டைட்டாக வச்சுட்டு போடுங்க அப்போ தான் நமக்கு டிசைன் நல்லா தெரியும் லூஸாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி குமிழ் மாதிரி தெரியாது ஃப்ளாட் ஆயிரும் அதனால் நீங்கள் ரொம்ப டைட்டாகவே போடுங்க இந்த மாதிரி போடுங்க இந்த மாதிரி போடுங்க அதே போல் இந்த சைடும் போடணும் போல் சுற்றி போட்டு முடிய நான் உங்களுக்கு போட்டு முடிச்சுட்டு காட்டுவேன் 
ரெண்டு கும்மில் போட்டாச்சு அதாவது கீழேயும் மேலேயும் ஒவ்வொரு கும்மில் போட்டாச்சு பாருங்கள் இதை பக்கத்துலேயே வச்சுட்டு அப்படி வச்சுட்டு டைட் பண்ணி விட்ருங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி டைட் பண்ணி விட்ருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொம்மையில் நம்ம கீழே இந்த பீடு க்ரீன் கலர் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்திங்களா அதை நம்ம ஒரே கலரில் கொடுத்துருக்கோம் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கோம் அடுத்து இந்த சைடில் உள்ள கும்மில் எல்லாமே போட்டோம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா கும்மிலையும் போட்டோம் அடுத்து இந்த மேலே உள்ள ஃபஸ்ட்டு கும்மில் அதை போட்டு உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் இதே போல் நீங்களும் சுற்றி எல்லா கும்மிலையும் போட்டு முடிங்க நான் உங்களுக்கு போட்டு முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு இந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கு அடுத்து இதே போல் இந்த சைடு ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மூணையும் போட்டு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன்